اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے آغاز کرتی ہوں ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتم من لسان یکفا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اے میر رب میر علم میں اضافہ فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آپ سب کا کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کی ٹیچر میں مزمہ حالت فرام مین بلاگ سے میں آپ کو گیارہ مئی دوزار بیس نام جنر کے لیے ڈائری دینے لگی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مضمون آج کا عنوان پڑھنے کے بعد ہم یہ سیکھیں گے کہ جو ہماری عید الازہا ہے اس کی روایت کہاں سے شروع ہوئی اس کے علاوہ کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو حق کے راستے پر کتنی مشکلات کا سامنا کیا کس طرح ان کی قوم نے ان کو ستایا اور ان کے جو اس ملک کے جو بادشاہ تھا اس نے بھی ان کے اوپر کس طرح مظالم ڈھائے حتیٰ کہ اپنے والد محترم کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا دشمنی پڑ گی اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سی قربانیاں دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کتاب اسلامیات اختیاری کا صفحہ نمبر بانوے کھولیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مضمون آپ کو نظر آ رہا ہے کتاب کے صفحہ نمبر بانوے اور ترانوے اور پھر چورانوے پر یہ مضمون موجود ہے آپ نے اس مضمون کو یہاں سے پڑھ لینا ہے اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے پھر اس مضمون میں وہ ہیڈنگ خود ہی جو ہے ڈال لینی ہے ٹھیک ہے جی اور ہر ایک پراغراف کو پڑھتے جائیں گے اور پھر ہیڈنگ اس میں ڈالتے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم و شان نبی تھے قرآن عظیم قرآن عزیز کی ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مضمون کے اہم نکات نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیمی کے بانی یعنی جو ملت ابراہیمی جو مسلک ابراہیمی ہے اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو امت محمدیہ جد امجد بھی کہتی ہے اور جو دوسری ہیڈنگ ہے قوم کی گمراہی کہ ان کی قوم کتنی کس حد تک گمراہ تھی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کہ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں دعوت کا سلسلہ شروع کیا آزر والد کی دھمکی سب سے پہلا جو مقابلہ تھا آپ کا اپنے والد کے ساتھ ہوا نمبر پانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی یعنی جو والد کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا تو پھر وہ اپنے والد سے الگ ہو گئے گھر انہوں نے چھوڑ دیا قوم کو دعوت حق اور قوم کا انکار بت شکنی یعنی بت توڑنا ایک دفعہ ان کی قوم میلے میں گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا اٹھا کر ان کے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا قوم جب واپس آئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا تو آپ علیہ السلام نے کلاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا اور کہا کہ اس سے پوچھیں کہ بتوں کو کس نے توڑا تو ظاہری بات ہے کہ بت تو بول نہیں سکتے تھے تو وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ وہ کتنی بڑی جو ہے غلطی کر رہے ہیں بتوں کو پوچھ کر لیکن قوم کی دشمنی یہاں سے شروع ہوگی قوم پھر بھی رائے راست پر نہ آئی حضرت ابراہیم اور نمرود نمرود جو کہ عراق کا بادشاہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ عراق میں پیدا ہوئے تو ان کا اسی بادشاہ سے جو ہے وہ مقابلہ ہوا نارے نمرود نمرود نے آگ جلائی اور آگ کا لاؤ جلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا پھر شیر آپ اس میں ایڈ کریں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ دیا اور مصر کی جانب ہجرت کی مصر کے شاہی خاندان سے انہوں نے دوسری شادی کی پھر ازواج اور اولادوں کی آپ تفصیل لکھیں گے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں حاجرہ اور سارا اور دو ان کے بچے تھے اسماعیل اور اسحاق پھر مکہ مکرمہ میں آبادی اور کعبے کی تعمیر اور پھر واقع زمزم بھی اس میں آ جاتا ہے قربانی کا حکم جو انہوں نے پھر اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کے رام قربان کیا خلیل اللہ کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور زبی اللہ کا لقب جو ہے وہ عزت اسماعیل علیہ السلام کو ملا کیونکہ عزت اسماعیل علیہ السلام بغیر کسی چون چاں کے اپنے والد محترم کے ایک حکم پر قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے یہاں پھر شیر آپ ڈالیں گے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی تو اس کے علاوہ جو عید الاضحاء کا ہے 
उसके ऊपर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे वो आपकी बुक पे तो मौजूद नहीं है लेकिन खुद से आप ईद अजहा की रवायत लिख कर हैडिंग और उसमें फिर आप थोड़ी तफसील लिख देंगे कि जो कुर्बानी इसमाइल इस्लाम की दी थी वहीं से फिर ईद अजहा की रवायत शुरू हुई प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा डायरी आपकी है कि इब्राहिम इस्लाम पर मजमून याद करके आपने हैडिंग के साथ लिखना है सरगर्मी आपकी ये है कि कुरान पाक में जिन अम्बिया का जिक्र आया इनकी फहरिस्त बनाए और इनके जो है जिन जिन के किस्से कुरान में मौजूद हैं ठीक है जी और मुझे इजाज़त दें दुआ पढ़ लेते हैं सुबह नकल्ला बिहमदी का अशदुल्ला अस्तफिर व अतूब लेक दुआओं में हमेशा याद रखा करें अपने रमज़ान और मुबारक के वक्त को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और वक्त ज़ाया न करें अल्लाह हाफिज़